ஆரம்பிக்கலாங்களா ஹலோ கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்ப நம்ம ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல் சம்பவத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பாப்பமா லோகன் பாலின் கேசையும் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பிரைமுங்கிற ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு இந்த பிரைமுங்கிற ட்ரிங்க்கு இப்போ அமெரிக்காவில் வேறு லெவலில் ஃபேமஸாக இருக்குது இந்த பிரைம் கூல் ட்ரிங்க் கம்பெனிக்கு கேட் ரேடுங்கிற இன்னொரு பெரிய எம்என்சி கூல் ட்ரிங்க் கம்பெனி போட்டியாக இருக்குது எப்படி கொக்கோ கோலா பெப்சி அதே மாதிரி பிரைமுக்கு கேட் ரேட் கம்பெனி போட்டியாக இருக்காங்க இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அமெரிக்காவில் ஒரு டிக்டாக ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு கண்டென்ட் பண்ணியிருந்தாரு என்னன்னா டெஸ்ட்ராயிங் பிரைம் அண்ட் லோகன் பால் கமெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணு தினம் ஒரு பிரைம் பாட்டில் உடச்சிட்டு இருந்தாரு அதாவது லோகன் பால் ஒரு வீடியோ கிளாஸ் ஸ்டாப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் தினம் ஒரு பிரைம் பாட்டில் உடைக்கிறதா இதுவே ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து போட்டு <laughs> ஆனா பிரைம் ட்ரிங்கோட போட்டியான கேட் ரேட் இதுக்கு ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்னன்னா டோன்ட் ஸ்டாப் சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க கேட் ரேட் பிரைம் உடைக்க வேண்டிய ட்ரிங்க் தான் அதனால உடைக்க சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்களோ என்னவோ இதுக்கு லோகன் பால் ட்ரிப்பிளே பண்ணி இந்த கமெண்ட் தான் மேட்ரு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது புரிஞ்சு என்ன கமெண்ட் நீங்களே பாருங்க Oh, you wanted to keep promoting the product. Good exposure. Oh, yeah. But also, Smart. Gatorade commented. <gasps> oh! They said, don't stop. Oh! And then we commented, that's what your mom said last night. Oh! இப்ப ஹாலிவுட்ல டாம் குரூஸ் தான் ஹைபேட் ஆக்டர் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு படத்துக்கு முப்பது கோடி ரூபாய் சேலரியா வாங்குறாரு அவர் ஷேர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தி இது கிட்டத்தட்ட நம்ம நாட்டு மதிப்படி இருநூத்தம்பது கோடி ரூபாய் ஒரு படத்துக்கு சேலரியா வாங்குறாரு டாம் குரூஸ் ஆனா டாம் குரூஸ் படம் அவர் சேலரி விட பல மடங்கு ரெவன்யூ ரிட்டர்ன் தந்துருது அது வேற விஷயம் எப்படி நம்ம ஊர்ல டாப் ஆக்டர்ஸ்க்கு எதுக்கு அவ்வளவு சேலரி தராங்க அந்த பணத்தை திரும்ப கதையில இன்வெஸ்ட் பண்ண கதை நல்லா இருக்கும் சொல்லி நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷன் டாம் குரூஸ்க்கு வந்தது எதுக்கு டாம் குரூஸ்க்கு ஒரு படத்துக்கு இவ்வளவு சேலரி தரீங்கன்னு சொல்லி சோசியல் மீடியால ஒரு கேள்வி வந்தது நம்ம ஊர்ல இந்த பிரச்சனை இன்னும் முடியல ஆனா டாம் குரூஸ்க்கு வந்த இந்த பிரச்சனை கொஞ்ச நாளே முடிஞ்சிருச்சு எப்படினா இந்த கேள்விக்கு டாம் குரூஸ் ரிப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்கால இருக்க நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ் எதுக்காக டாம் குரூஸ் இவ்வளவு பே பண்றாங்க அவங்களே ரிப்ளை பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னு நியூஸ் சேனல் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா டாம் குரூஸ் வாங்குற சம்பளத்தை விடவே அவர் மூவி பல மடங்கு ரெவன்யூ கிரியேட் பண்ணிருது டாம் குரூஸ்க்கு சேலரி அதிகமா தர முக்கியமான காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு படத்துக்கும் டாம் குரூஸ் வித்தியாச வித்தியாசமான ஸ்டன்ஸ் ட்ரை பண்ணி ஆடியன்ஸ் மூவிஸ் கிளிக்கிறாரு அதுதான் முக்கியமான காரணம் சொல்லி நியூஸ் சேனல்ஸ் ரிப்ளை பண்ணிருந்தாங்க இந்த கேள்விக்கு தி கிரகம் நார்ட் அண்ட் ஷோங்கிற ஒரு ஷோல டாம் குரூஸ் வச்சுக்கிட்டே ஒரு பதில் சொல்லிருப்பாங்க அதை நீங்களே பாருங்க and the momentum of the road yeah. here he goes look at that whoa and whoa <laughs> here is why here is why tom cruise gets paid the big bucks so, so this is from the side here we go he jumps that speed that momentum here we go look and now watch that watch this <laughs> to get down now anyone else would go well that's over no <laughs> up he gets up he gets and he's running <laughs> இந்த ஷார்க் டேங்க் ஷோ பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்கு அந்த ஷோ பத்தி சொல்லணும்னா நாலு பெரிய பணக்கார பிசினஸ் மேன் உட்காந்துட்டு வர சின்ன சின்ன பிசினஸ் ஐடியாஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தா அந்த ஐடியாஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு டைம் அந்த பிசினஸ் மொத்தமா வாங்கிக்குவாங்க அப்படி ஒரு ஷோல ஜேமிங்கிறது ஒரு டோர் பாட் மிஷினை கொண்டு வந்திருப்பாரு அந்த மிஷினை நீங்க டோர்ல மாட்டிட்டீங்கன்னா உங்க கதவை யாராவது தட்டினாலோ இல்ல கிட்ட யாரும் வந்து நின்னாலும் அது போட்டோ எடுத்து உங்க போனுக்கு அனுப்பிரும் இப்ப இந்த டெக்னாலஜி அமெரிக்கால பழசா இருந்தாலும் ஆனா அந்த டைம்ல அமெரிக்கால இந்த டெக்னாலஜி ஒரு புதுமையான விஷயம் தான் ஆனா அந்த ஷார்க் டேங்க் ஷோல இந்த பிசினஸ் யாருமே வாங்க முன் வரல ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ண கூட முன் வரல இந்த பிசினஸ் எல்லாம் வளராதுன்னு சொல்லி ஜேமி அந்த ஷோ விட்டு அனுப்பிடுவாங்க ஜேமி அந்த ஷோ விட்டு ஒண்ணுமே இல்லாம வெளியே போனாலும் I think we can get you know all royalties and no equity. Let's ring the doorbell first. <laughs> yeah, I don't think it's for me. I'm out. I just don't see that progression. Price point is going to start dropping every single time. I'm not connecting to that reason. I'm not. Left the Shark Tank heartbroken, but still with his great dream. 
Amazon, yes, that Amazon, decided to buy the company for one billion dollars. Sharks. Well, well, well. Look who's back. Well, Welcome. Welcome. Hi. Welcome. I was the only one that believed in you. <laughs> Congratulations, man. Thank you. See you over here, brother. Welcome. Thank you. Welcome. Right here, sheriff. Let's go to work. Not bad. You deserve your seat. Well, not bad. Have fun. Thanks, man. இப்போ நம்ம பார்க்க போற தகலீஃப் புரிஞ்சும் பிஸ்தா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன தகலீஃப்னா இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகிருந்த வெனஸ்டே சீரீஸ் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஊரில் ரொம்ப ஃபேமஸாகவே போயிட்டு இருந்தது அப்படி அந்த சீரீஸில் வெனஸ்டேவா நடிச்சிருந்த ஆக்டர் ஜனா அர்டேகா அவங்க கொடுத்துருந்த எல்லா இன்டர்வியூலுமே வெனஸ்டே கேரக்டராகவே இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வெனஸ்டே கேரக்டர் எப்படி கொஞ்சம் சிரிக்காம வேறப்பா இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி எல்லா இன்டர்வியூ இருப்பாங்க ஜனா அது அந்த வெனஸ்டேங்கிற கேரக்டரோட கண்டினியூட்டிக்காக அப்படி நடிச்சிருப்பாங்க ஆனா நெட்ஃபிக்ஸ் கொடுத்த இன்டர்வியூல அந்த சீரீஸ்ல நடிச்ச எல்லாருமே மாத்தி மாத்தி கேள்வி கேட்டுக்குவாங்க அந்த ஷோலே கொடுத்த கேள்விகளை வச்சு அப்ப அவங்க கோஸ்டார் ஜனா கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அவங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டிருக்க போஸ்ட் வச்சு அந்த கேள்வி கேட்டதுமே ஜனா நடிச்சிட்டு இருக்குன்னு தாண்டி சிரிச்சிருவாங்க அது என்ன கேள்வி நீங்களே பாருங்க புரிஞ்சவும் பிஸ்தா கேட்ல பவுலர் எதுவும் தப்பு பண்ணா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்றதுல நல்ல விஷயம் தான் ஆனா இது கொஞ்சம் ஓவர் தான் பிப்ரவரி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு போய் எட்டாகிய ஃபேக் ஹீரோங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஒரு ஆர்டிக்கல் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது அந்த ஆர்டிக்கல் அப்ப நடந்த ஒரு வித்தியாசமான கேஸ் பத்தி போட்டிருந்தாங்க அந்த கேஸ் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரொம்ப ஃபேமஸா போயிட்டு இருக்குது என்ன கேஸ்னா நியூ ஃபின்லாண்ட்ல இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல நிறைய குழந்தைங்க விளையாண்டு இருக்கும் போது தண்ணிக்கு விழுந்துட்டே இருக்காங்க அப்படி விழுகிற குழந்தைங்களை ரெகுலரா ஒரு நாய் காப்பாத்திட்டே இருந்திருக்குது தண்ணிக்கு விழுகிற குழந்தைங்களை நாய் காப்பாத்துதுன்னா நல்ல விஷயம் தானே நீங்க யோசிக்கலாம் நல்ல விஷயம் தான் ஆனா அந்த ஏரியால குழந்தைங்க அடிக்கடி தண்ணிக்கு விழுந்துட்டே இருந்திருக்காங்க அந்த ஏரியா மக்களுக்கு அதுதான் புரியாமல் இருந்திருக்குது இதுல சொல்லி வச்ச மாதிரி அந்த நாய் கரெக்டா குதிச்சு அந்த குழந்தைங்களை காப்பாத்திட்டு இருந்திருக்கு இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு இந்த டைம்ல தான் அந்த ஏரியா ஒரு திருடனை பிடிக்கிறதுக்காக போலீஸ் மப்டி அந்த ஏரியா ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு வேற கேஸ்ல திருடனை பிடிக்க வந்த அவரு தான் இந்த கேஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு என்ன நடந்திருக்குதுன்னா அந்த நாய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பையனை தண்ணிக்கு வந்து காப்பாத்தும் போது அந்த பையனோட அம்மா அந்த நாய்க்கு கிஃப்டா பீஃப் ஸ்டிக்கை கொடுத்திருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு இப்படி குழந்தைங்களை காப்பாத்தணும்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஐட்டமா தராங்க கவனிச்சு அந்த நாய் தண்ணி கிட்ட விளையாடுற பசங்களை அதுவே உள்ள தள்ளி விட்டுட்டு திரும்ப அதுவே உள்ள குதிச்சு அந்த பசங்களை காப்பாத்தி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கொடுத்து நல்ல சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டு இருந்திருக்கு அந்த நாய் இப்படி இதவே ரெகுலரா பண்ணி நல்லா சாப்பிட்டு இருந்திருக்கு அந்த நாய் இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கல் டாக் ஃபேக் ஹீரோங்கிற தலைப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க பொருத்தமான டாபிக் தான் Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me.